Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion populations. कैसे हैं आप लोग? मजा ले रहे हैं जिंदगी का? चलिए ले ही रहे होंगे पर्सनल मामला है उसमें हम नहीं घुसेंगे तो हम जो कर रहे थे वो था एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फायदे क्या होते हैं उसको रखने से किसी कंपनी को और और फ्यूचर में अगर सबके पास डीबीएमएस आ जाता है क्या मालूम डेटा कल की कमाई हो सो so, वो कैसे चीजें हेल्प करेंगे तो हमने बहुत सारे पॉइंट शेयर कर लिए अब हम आज करेंगे वो है प्राइवेसी का इश्यू वट इज प्राइवेसी जो डेटा आपका है जो भी इंफॉर्मेशन आपका है वो आपके पास रहना चाहिए जी हाँ और आप जब चाहें तभी वो किसी को शेयर होना चाहिए लेकिन आपकी मर्जी के साथ बिना आपकी मर्जी के अगर डेटा शेयर हो रहा है तो दैट्स एन प्राइवेसी वायोलेशन जी हाँ इंडिया में इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है आप लोग का अगर प्राइवेट डेटा चोरी किया जाता है तो चोरी के मामले दर्ज होंगे आईटी एक्ट लगेगा लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप प्राइवेसी आपका लूटा जाता है इवन गवर्नमेंट द्वारा तो आपको पैसा मिलेगा कि क्या मिलेगा कुछ भी पता नहीं मेरे दोस्तों तो अपने डेटा को अपने तक रखो जो लोग मोबाइल में तस्वीरें खींचते हैं और जो डेटा सेंसिटिव रखते हैं उनका डेटा ऑलरेडी लीक हो गया है तो आप लोग फिक्र ना करें आपका डेटा कहीं और है लेकिन जनरल पब्लिक में नहीं आया है माइक्रोसॉफ्ट के ओनर फेसबुक के ओनर आपके बारे में पूरा जानते हैं जी हाँ ये बात कोई बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं बोल दूं कि आप जब कैमरा बंद नहीं करते हो भले आप अपनी मोबाइल बंद करते हो कैमरा ऑन रहता है जी हाँ ये बलगलाने वाली बातें नहीं है फ्यूचर में यही सब आने वाली है क्योंकि हमने इसकी पढ़ाई की है आपकी रॉ एंड आई जो गवर्नमेंट की वो इसी पे डेटा एनालाइज कर रही है आपकी जो वायरिंग और सर्किट्स हैं इसमें चाइनीज प्रोडक्ट यूज हैं और चाइनीज कंट्रोल इन्वॉल्व है इसलिए गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के थ्रू खुद के प्रोडक्ट कॉपर वायर और जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है खुद बनाना चाहते हैं मेरे दोस्तों अगर आप लोग लेक्चर सुन रहे हो आज दो में एक ना फ्यूचर में यही लेक्चर वापस सुनने की जरूरत जरूर पड़ेगी आप बोलोगे कि सर ने सही बोला था कि गवर्नमेंट जाके अब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी देखिए गवर्नमेंट की उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि वर्कर्स क्रिएट करेंगे इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे सब का सब प्राइवेसी से रिलेटेड है कल जैसे कि आज किडनी का वैल्यू है बेचो तो पैसा मिलता है हार्ट बेचो तो पैसा मिलता है मरने के बाद आंखें दो तो पैसा मिलता है कल ऐसे ही डेटा बेचोगे पैसा मिलेगा तो मैं जैसे बता रहा हूँ ये हमारी बॉडी में जिंदा रहने के लिए जरूरी है इसी तरह डेटा भी जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए मजा आया तो लाइक दबाना वरना आपकी मर्जी आप तो मजा ले ही रहे चलिए तो प्राइवेसी रूल इन अ डेटा बेस मीन्स ओनली द अथोराइज यूजर्स कैन एक्सेस अ डेटा बेस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइवेसी कॉन्स्टेंट्स तो बोला कि नहीं कंपनी का अगर डेटा है तो कंपनी की भी प्राइवेसी होती है मेरे दोस्तों अगर कंपनी समझिए कि जो प्रिजम प्रोडक्ट लाया था ना यूएस ने सबसे अवेयर रहना जिसमें सबका डेटा हैक करती थी यूएस की गवर्नमेंट इवन इंडियन गवर्नमेंट जर्मनी की एंजेला मर्क सबका डेटा हैक करती थी करते थे जो कौन थे जी हाँ ओबामा नॉट ओसामा इट्स ओबामा जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है उन्हीं प्रिजम प्रोजेक्ट में से एक इंजीनियर बाहर आके ये पूरा मामला खोल दिए तब से उनके ऊपर आईटी और उनके पूरे चार्जेस लगा गए उनके ऊपर पूरे के पूरे कार्रवाई हो रही है कि तुमने प्राइवेसी ब्रीच की है तो देखिए प्राइवेसी की अलग अलग मीनिंग कैसे हो रही है हमारे लोगों की प्राइवेसी जा रही थी उसका क्या हमारे गवर्नमेंट का डेटा जा रहा था हमारे लोगों का डेटा जा रहा था अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है और सेटेलाइट से ट्रांसफर हो रहा है चलिए देर आर लेवल्स ऑफ डेटा बेस एक्सेस एंड अ यूजर कैन ओनली व्यू दैट व्यू द डेटा सो ये जैसे जो यूएस गवर्नमेंट का मैं क्यों बोल रहा हूं आप चीजों सिर्फ अपने तक मत रखो आप लोग कंपनी के टर्म में भी डेटा गैदर करोगे और वो कंपनी का डेटा भले कम हमारा ही पर्सनल डेटा बिना पूछे हमसे लिया गया लेकिन वो कंपनी का डेटा अगर किसी ने तो लीक कर दिया तो भैया कंपनी आपके ऊपर चार्ज ले लेगी ध्यान रखना ये बात का समझ गए कि नहीं बात चलिए सो ओनली जो यूजर्स है जो व्यूअर्स है जो कंपनी जिसको अलाउ करेगी वही यूज कर पाएंगे और फ्यूचर में आप भी यूज कर पाओगे अगर आपके पास है तो फॉर एग्जाम्पल इन सोशल नेटवर्किंग साइट एक्सेस कंस्ट्रेंट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट अकाउंट्स अ यूजर मे वॉन्ट टू एक्सेस तो हर जगह एकदम ओपन नहीं है ना 
कुछ वर्कर नॉर्मली बाहर से वर्कर है तो उन्हें कुछ डेटा नॉर्मल नॉर्मल डेटा दिया जाएगा जैसे कि आज भी बैंकों से आपके जो फोन नंबर है वो दे दिए जाते हैं किंको जी हाँ क्रेडिट कार्ड जो बनाते हैं उनको दे दिया जाता है लोन जो देने वाले उनको दे दिया जाता है इजिली लेकिन क्या आपका आ, जो सेंसिटिव डेटा है जैसे आपका अकाउंट नंबर भी दे दिया जाता है ना है वो थोड़ा अंदर जाता है आपके अकाउंट मैनेजर को जाता है अब उनको नहीं जाएगा और अंदर जाते हैं और अंदर जाते हैं आपके अकाउंट की पूरी व्यूअरशिप जितना अकाउंट है प्लस डिटेल है आपके परी अकाउंट पूरे अकाउंट में पूरे पैसा पैसा है ये किसको अलाउड है और हाईर अथॉरिटी का अलाउड है ये मैनेजर्स को अलाउड है क्योंकि दे कैन सी लाइक अगर कुछ चोरी चमारी हो रही है कहीं कहीं ब्लैक मनी तो नहीं आ रहा तो वो ज्यादा है तो इस हिसाब से अलाउ किया गया है वो फुल्ली आप प्राइवेसी के लेवल समझ पा रहे होंगे कई दिन आएंगे जब आपका डेटा आपका नहीं रह जाएगा आपका डेटा आपको पूछ बिना पूछे भी शेयर किया जा ही रहा है लेकिन जैसे कि अगर आप अपना ही डेटा कहीं और दे देंगे तो आप ही को जेल में डाल दिया जाएगा समझ रहे हैं बात को जी हाँ रॉ बात कर रहा रॉ और आईवी गवर्नमेंट का डेटा लीक नहीं कर सकते वरना इनको अंदर कर दिया जाएगा इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है बैंक कोई लोग बोलेंगे भैया तुम ये कहाँ लेके जा रहे प्योर आई फील्ड नहीं भाई मैं अप्लीकेशन बेसिस पे लेके जाता हूँ हर चीज को पढ़ना रहता तो मैं इजिली पढ़ देता समझ रहे बातों को चलिए आपके ऊपर है बैकअप एंड रिकवरी अरे ये सब तो हमारे मोबाइल्स में रहता है ये यही एक वर्जन है लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी कहीं ये क्लाउड की बात तो नहीं कर रहे हैं गाइस क्लाउड को लेके बड़ा झोलझाल है कुछ लोग बोलते हैं क्लाउड मतलब जो ऊपर का क्लाउड है कई से गधे लोग हैं मार्केट में कम से कम अब तो नेट आ चुका है अब तो थोड़ा पढ़ लो क्लाउड वो क्लाउड में डेटा नहीं स्टोर होता क्लाउड इज समथिंग इमेजिनरी डेटा तो हमारे समुद्र के अंदर ही कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है ना उनके फिजिकल सेंटर्स हैं ये तो सैटेलाइट जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके थ्रू शेयर हो रहा है कैसे ये बेकूफ लोग आ रहे हैं आजकल द यूजर्स डोंट नीड टू बैकअप डेटा पीरियडिकली बिकॉज दिस इज टेकिंग केयर ऑफ बाय डीबीएमएस वन ड्राइव आप लोग ने यूज किया ही होगा लाइफ में इम्पॉर्टेंट है नहीं जानते जान जाइए ऑफिस में बहुत काम आता है ये सब चीज मैं आपके मोबाइल का डेटा भी जानता हूँ वो भी आपके अगर आप शॉम रियल में खरीद रहे हो या सिर्फ एक बटन दबा दो स्टार्टिंग में कि वन टू स्टोर योर डेटा इन क्लाउड बस यस कर दीजिए बाकी आपका डेटा ऑटोमेटिकली जाता ही रहेगा समझ गए और वो क्यों पूछते हैं आपका वैसे भी आपका उनका पास डेटा हाई ये जस्ट एंड जस्ट एक कहीं कोई पकड़ ले गवर्नमेंट तो बोलने लायक कि भैया हमने पूछ के इनका डेटा स्टोर किया था Moreover, it also restores the database after a crash or system failure to its previous condition. तो खुद जो डेटा जहां पर स्टोर हो वो भी क्रैश हो जाना तो उसका भी एक वर्जन अवेलेबल होता है जहां से डेटा लाके देंगे इसी तरह से अगर आपने मोबाइल से अपना डेटा भेजा तो आपका मोबाइल भले खत्म हो जाए फिर भी वहां से आप डेटा ला सकते हैं क्योंकि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है भैया अब डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम डी बी एम एस रिलेसेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट जी हाँ क्योंकि आपको बहुत सारे डेटा ऐसे अवेलेबल है एंड मेंटेनेंस टाइम अगर कुछ गड़बड़ी होती है डेटा चेक करो उसको ठीक कर दो आप कम को कल को ऐप बनाना चाहते हैं जी हाँ यही एस एस आर सुशांत सिंह राजपूत का सपना था आप लोग भले उनकी आ, वो मैं उनको वो नहीं बोल रहा लेकिन हम लोग थोड़े पहले से फॉलो करते थे बिकॉज वॉज इंजीनियर एंड वॉज गुड इंजीनियर लेकिन उन्होंने बोला था इंडिया नीड्स टू लर्न कोडिंग ओपनली बोलते थे वो तो हम लोग बोल रहे कोडिंग क्यों बोल रहे भाई अचानक से क्यों तो बाद में सबको मालूम पड़ा कि जब वो हो गया तो बीच में न्यूज भी आई थी कि वो कोडिंग बोलते थे कोडिंग कहीं है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उन्हीं के लिए डेडिकेट ऐसी बहुत सारी रीमस फैले थे लेकिन वो एक जानते थे कल को आपका अपना खुद का ऐप होगा जी हाँ आपका अपना ऐप होगा जो चीजें आप शो करना चाहते हो आप शो करके दिखाओ जैसे फेसबुक पे आप अकाउंट बनाते हो उसी तरह से कल ऐप बनाओगे आप तो उसके लिए कोडिंग वीडिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है तो कल को वही डीबीएमएस वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये आप बिल्टअप नहीं करोगे और आगे जाओगे तो बिल्टअप भी कर लोगे इट सपोर्ट्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट आर कॉमन टू मेनी एप्लीकेशन ठीक है ना एक ही सिस्टम से बहुत सारे लोग ऐप बनाते रहते हैं इन दी डीबी सिर्फ चार्जेस देने पड़ते हैं जो जिसने ओरिजिनल डेटा बेस मैनेजमेंट दिया है प्लस डेटा स्टोर कर रहे हैं उनको चार्जेस देने पड़ेंगे आप लोग बस आप लोग यूज करते हैं कर सकते हैं विद फैसिलिटेट दी क्विक डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन तो जरूरी नहीं कि आप पूरा स्टार्टिंग से जाओ घर घर घूम के ऑनलाइन आप भैया कुछ बताओ इन्फॉर्मेशन ये कौन कलर कलर कौन खेलेगा ऐसा नहीं ऑलरेडी अवेलेबल अपना ऐप बना दो वो डेटा बेस में सब अपने आप यूज करना शुरू कर देंगे मजा आया लेक्चर में मजा आया बस यही मजा आप लोग को देना है
तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग डेटा टाइप इन दी डेबीएमएस कौन कौन से डेटा आ रहे थे वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं इसके बाद की ये चीजें वो जनरल पैटर्न पे आधारित है पहला चैप्टर प्लीज कुछ भी मेरे यहाँ से नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा जी हाँ आप लोग पहली बात सुन कि ये कैसे बोल रहे हैं आप लोग कहीं से भी पहला चैप्टर जरूर पढ़ना चाहे खुद से बुक से पढ़ो या कहीं और से आपका मन करे आपके कॉलेज में जहां पर टीचर्स पढ़ा रहे कहीं से भी पढ़ी उसे जरूर पढ़े पहला चैप्टर जरूर पढ़ना ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल बाय बाय हैव अ ग्रेट एंड नाइस डेड सायोनारा लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा आज पूरी टोर ही मैंने यही पकड़ी थी